Sí, el Sputnik es un Hills, el maestro que es Nick Royer y Gordon Gordon Ridley. Entonces, integrantes de la orquesta, bienvenido, buen día, amigos, colegas de la prensa. Vamos a empezar con algunas preguntas. Bueno, con una declaración que cada uno de los músicos, el amigo Sebastián nos va a ayudar con la traducción. Cuando tengan que pues, eh, hacer ustedes su pregunta, por favor, les pedimos que hagan la pregunta en español para que Sebastián la pueda traducir y él les traduce también la respuesta, ¿ok? Bienvenidos a Perú. ¿Cómo estamos todos aquí? We're very happy to be here. Uh, my name is Mark Lan Huxley. I play guitar and sing. I'm uh, Louis Clark Jr. Uh, I play the electric cello and the orchestral keyboards. Hi, I'm Eric Troyer from Orchestra, obviously, and we are very excited to be here. Last time we were here uh, was uh, probably 15 years ago, I'm not sure when, but um, we love the people of Peru and we, we're really happy to come back and play music for them. I am Gordon Townsend, I play drums with the group, and uh, I've never been to the group. I'm thrilled to be here. My name is Cliff Hillis, I am the newest member of the band, it's an honor to be playing with these gentlemen, and first time in Peru, and really wonderful place. Glad to be here. Tenemos un nombre, guitarra y voces, cello, violín, teclado, batería y también guitarras. Están todos felices de estar acá. Eric estuvo hace 15 años. Eh, tenemos otros que están recién por primera vez aquí en, en Perú, pero están todos muy felices de estar acá con nosotros. Me quiero hacer una pregunta eh, para empezar ya a romper el hielo. Eh, Tomás, ¿cómo son sus primeras horas en Lima? Eh, ¿Qué nos pueden contar? ¿Desde qué hora más o menos están por acá y qué es lo que han podido apreciar? Guys, so how well, have your first hours in uh, in Lima? Uh, how how is the city received you? Uh, what have you been doing? You know. Well, we really just uh, arrived late yesterday, so um, we got to drive through Lima, and uh, so we enjoyed the traffic as uh, um, we expected. Um, and we're here at this lovely hotel. We're happy to be here. So we haven't experienced much, but what we have experienced uh, has been so good. So. Han llegado ayer en la noche recién, eh, así que han podido experimentar el tráfico limeño para comenzar. Eh, pero no han, hecho, no han hecho muchas cosas aún, las cosas que han hecho muy bonitas, el hotel me gusta mucho y bueno, están felices de estar acá. ¿Cuál es el nombre de Jimmy Sherlock? Arriba. Arriba mi gente. Arriba mi gente. We were on the show and it started with four of us, then five, then six, then seven. We all made it on stage. Los muchachos estuvieron hoy día hace un ratito en la ría vigente justamente de la tina. Comenzaron cuatro en el escenario, se fueron sumando uno por uno así, pero fue una experiencia rápida y esto memorable. Muy muy rápido. Otro ritmo, la tina. Listo. Y otra roja llegando al show. Primero quiero felicitar. Sabemos que ustedes son una banda temática. ¿no? Eh, una leyenda de los dos. ¿Qué vamos a esperar de ustedes en este magno evento, siendo pues una primera vez, verdad? Acá. ¿no? Es la segunda. Sí. Gracias por la corrección. En, en esta segunda edición de su gran evento con Perú. Um, guys, it's, uh, what, what can we expect of the show tomorrow? What have you, what have you in store for us? Such an, uh, an iconic band, you know, uh, in, in rock and roll history. What can we see and expect from you guys? Uh, you can expect to hear the songs that were popular in the group, uh, such as Confusion, Last Train to London, uh, Mr. Blue Sky, etc. Um, we play the songs uh, with as much energy and enthusiasm as we can muster. And uh, 
people seem to like what we do. Dicen que podemos esperar que toquen unas canciones que son más conocidas acá, uh, Mr. Blue Sky, Last Way to Know, No Confusion, uh, y que van a darle toda la energía y, esto, y potencia que, que, puedan, que puedan reunir en este momento. Así, les gusta mucho tocar sus canciones y lo vamos a ver. Muy bien, siguiente pregunta, por favor. Sí, sí. Eh, Buenos días, me, me llamo César Pereira del blog de Fila al Arte. Quería preguntarles a los señores del grupo que eh, iban a hacer presentaciones en otros eh, departamentos del país o en otras ciudades de Latinoamérica. Hola, guys. Um, are you going to have other shows in Peru and other cities, or are you having other uh, other concerts in Latin America soon? Or what are you going to we just played two shows in Chile and this one show in Lima. We'd like to play more shows in uh, Peru and South America. Um, I know there's some talk of us coming back and playing more shows uh, in next year. So we'll see, but hopefully we'll get a chance to see more of Peru. Uh, we want to go to Machu Picchu too. So. Dice de que esta vez solamente vamos a tocar en Lima, acaban de tener dos conciertos en Chile también y que el próximo año ya están teniendo esto, reuniones para, para tener más fechas en Sudamérica y quién sabe en otras provincias de Perú. Quieren visitar Machu Picchu de todas maneras, así que le gustaría, gustaría tener un concierto por ahí también. Buenas, buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Le hablo de aquí. Sí, por favor. Este, díganos quiénes son los, acá los integrantes, los sobrevivientes de esa amiga, obviamente de gran banda liderada por Jeff Line y el Electric Light Orchestra. ¿Quiénes son los sobrevivientes? Sí, pues casi you no, know, like, who are the, the longest standing members, like the, the ones who've been part of the Fiat Law and the Orchestra the longest? Ah, yo no me he Él está cumpliendo justo 50 años con la banda, entró en el 73, así que es el, el integrante más veterano, digamos. Bueno, para ir con Zoom, pero Info Zoom, eh, antes que nada, bienvenidos nuevamente a todos los integrantes. Eh, bueno, la canción Mr. Blue Sky te eh, habla de un gran resurgimiento, ¿no? Después de aparecer en un momento en la galaxia. Eh, más que nada para el líder, para el líder Prime, ¿cómo te sentiste cuando tu música alcanzó a una nueva generación de fanáticos a través de esta película? ¿Y qué crees que hace que la canción siendo no tan entrañable hasta el día de hoy? Um, Mr. Blue Sky had like a, a revival after it was uh, featured in the Guardians of the Galaxy movie. Um, Harry, how do you feel about um, um, the, the, the song, the, the band songs being like uh, having this new, this new run, let's say, popularity? A lot of uh, movies and television these days are using a lot of songs from the classic rock era. So obviously uh, the popularity of these songs is being spread to some of the younger generations, which is wonderful. And we really enjoy the fact that the people know, these, know this music so well and we get a chance to play it uh, for them live. And so it's very exciting. Así que ahora, hoy en día, muchas canciones de rock clásico que están siendo usadas pues, en series, en películas, ¿no? Y que esto les ha ayudado a ellos a alcanzar un público más joven, lo cual obviamente para ellos es una, una gran ayuda y, y bueno, les gusta ver eso, ¿no? Tener las nuevas generaciones también familiarizadas con su música. I think that another reason might be that uh, classic rock was recorded during the classic recording period with tape machines, expert engineering. Uh, top-notch studios from the mid-60s to about the end of the 70s. Everything was recorded properly, not on a computer in a bedroom. So I think a lot of these old songs still sound as good as they ever have. You mentioned that one of the reasons for which we like these songs is because they were recorded during the time when they were also used to be 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 used to y eso hace de que las canciones suenen tan bien como hoy día, como sonaban en esa época, ¿no? Y que creo que, que esa, esa autenticidad tal vez es algo que a la gente hasta ahora le sigue llamando. ¿Una pregunta? Pues, porque el tour fue set up. We wanted to come, we've been wanting to come to Peru for many, many years. Uh, but it needs to work out with the promoters for shows and uh, our management company. 
So it has it has worked out this time, and we're really happy to be here. As far as playing the new music, for the most part, people know the music that was uh, recorded and popular uh, from the classic rock era. So for the most part, we stick to those songs, and uh, there's not, not any super current music being played. The one thing that we do try to do is we try to up, update and upgrade um, what we're doing on the stage. Uh, because of technology today, it's, it's a lot easier to recreate some of the sounds that were made in the studio back in the day, back in the 70s. So that part of it is new sometimes. I mean, the video show that goes along with it. So it's going to be a very spectacular show. Mencionan que, bueno, eh, para venir a Perú simplemente hemos querido venir hace mucho tiempo y bueno, finalmente pudieron pues esto con, con los promotores y todo darse para poder armar esta gira y segundo, respecto a la música nueva ellos en realidad tocan la mayoría de las canciones clásicas de, de la rock, más bien lo que innovan hoy en día es en los aspectos que no tenían en esa época ¿no? por ejemplo todo el aspecto visual del, del show eh, también hay aspectos sónicos que se pueden lograr gracias a la tecnología de hoy que hace que sea más fácil para ellos eh, eh, emular, digamos, que la música igual de la manera que era grabada en los 70, ¿no? Ya que pues para una grabación tienes, eh, se repiten voces y todo así, entonces la tecnología de hoy en día eh, permite que ellos puedan hacer el mejor show que han tenido en su carrera, digamos. Buenas tardes, quisiera preguntarles, ¿por qué decidieron cambiar el nombre de la banda, una banda tan emblemática? ¿O han tenido algún tipo de tenía un inconveniente o problema con los ex integrantes del de la orquesta. Es 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 que falta el nombre específico. Es una razón por la que usas el nombre de orquesta. Sí, es una razón. Jeff Lynn has a band called Jeff Lynn's Yellow. Mm -hmm. And, um, it's a long, there's a long story, but we needed to change our name to the orchestra mm -hmm. to differentiate us from mm -hmm. any other bands. Okay. Everybody knows who the orchestra is, and mm -hmm. that's who we are. Okay. Uh, the orchestra, uh, Jeff Lee tiene otra agrupación que se llama ELO de Jeff Lee, ¿no? Jeff Lee is ELO, y por eso uh, cada uno tiene que tener su respectivo nombre para poder diferenciarse y por temas legales, porque hace mucho tiempo que eso, cada uno, digamos, que tiene que tener su puesto. Muy bien, continuamos con algún, algún colega más que quiera hacer una consulta. ¿Sí? Bueno, yo quería contarles que el maestro Eric de Troya ha tenido la, la suerte y la oportunidad de trabajar con John Lennon, incluso en los 80, ¿no? grabando todo por Fantasy. Quería preguntarle al maestro Troya qué recuerdo tiene con el maestro Lennon ¿no? en aquella oportunidad. Arturo is asking, uh, you worked with Lennon in the, in the 80s, I think? Uh, and, well, we would like to know if you have any anecdote or how, how was it like to, to work with him back there, back then? Uh, well, I was very fortunate to be able to work with him. one of my, obviously, main heroes of musical life, uh, John Lennon. Uh, so I just count myself really lucky, and uh, it was it was a pleasure to meet him and Yoko and work with him over a period of a couple of days. Um, he was a gentle man at that time. Um, his wild days were over, at least at that point they were. And um, Yoko was very cordial and uh, very sweet. And um, it was a really great recording experience. Ahí menciona de que conoció a, a John Lennon y a Yoko Ono por unos cuantos días, ¿no? Ya los eh, días más salvajes de la época de, de la vida de John Lennon habían pasado, ¿no? Estaba un poco más tranquilo. Pero dice que es una persona muy gentil, que eh, Yoko Ono también lo, 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 lo trató muy bien y fue una experiencia muy gratificante. Se considera alguien muy, eh, con mucha suerte por haber podido compartir con John Lennon y con Y bueno, con John Lennon es una uno de su, o su inspiración más grande, ¿no? Y también para muchos de la generación, justamente los líderes para todos ellos son importantísimos. Muy bien. Eh, ¿Alguna pregunta más de los colegas? Recordemos que el concierto es mañana martes en el Parque de Exposiciones, en el Teatro. Las entradas están disponibles en el sistema que hay punto PE. ¿Continuamos con una pregunta más, perdón? Buenos días. Eh, a la de Colombia, Canadá. Cuéntenos, ¿qué esperan ustedes de la noche de la presentación? ¿Cuándo van a estar de repente por, 
por Canadá y si pueden enviar un saludo para Juice Radio. Uh, he's from Juice Radio from Canada. Uh, he's asking uh, what are you expecting from the show tomorrow from the from the audience maybe and if you have any dates for Canada set up. Uh, uh, yeah, sure. Um, what, uh, what was the first part again? Oh, uh, what are you expecting from, from the show tomorrow? Well, we're, expect, uh, we're audience. expecting uh, uh, an excited right. audience and we're really excited to be here to play. Um, one thing about coming down to South America for shows is that the audiences are so emotional and so um, excited and so it's, it's really, really fun for us to get this feedback from on stage. As far as Canada goes, we would love to play uh, in Canada and there have been some uh, talk about doing some shows in Canada and we're hoping that they come through, but there's nothing concrete right now. Uh, mencionan de que primeramente se espera un, un público muy entusiasmado eh, tocar acá en, en Latinoamérica siempre el, el público eh, responde de una manera diferente a las canciones somos muy, muy apasionados y, y bueno siempre estamos muy entusiasmados ¿no? entonces a ellos les parece algo muy divertido siempre tener un, un público de ese tipo eh, respecto a Canadá tienen, están en negociaciones ahora para cerrar un par de fechas pero no tienen nada concreto todavía ya cuando lo tengan lo van a esto lo van a poder anunciar en sus, en sus plataformas, en sus canales. Ha mencionado sus canciones favoritas, ¿no? Eh, pero hemos terminado con decirle que le de gusta tocar todas las canciones, pero su mejor favorito es tocar con ellos y todas sus favoritas, ¿no? Entonces, se trata más de la, de la amistad. Listo, listo. Muy bien, eh, amigos, tenemos que mandar una más y si no, ya vamos haciendo las fotos respectivas con toda la banda. Recuerden nuevamente, por favor, difúndanlo. El concierto es mañana en el parque de la exposición, ¿no? Eh, eh, va a estar tocando We Are Together, eso es importante también mencionar. La banda peruana We Are Together va a tocar, va a abrir. Eh, sería lindo contarles un poco de We Are Together a ellos, ¿no? Eh, que es una banda emblemática de Perú que tiene un sonido muy bitter, ¿no? Y muy querida, ¿no? que va a abrir el show de mañana. Uh, yeah, I just wanted to mention the, the band is going to be opening the show. It's a, a band, a Peruvian band called We're, We're All Together. We have a very Beatles like sound yeah. and it's like a, a very classic yeah. band here from the like, the 80s, 90s. So uh, I'm sure you're going to be excited to be playing with you too. Yeah. 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 Please look at me. Right here. 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 Right